Olá amigos do YouTube, bom dia, estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de Minion Rush Dessa vez eu vou explicar para vocês como funciona aí os esquemas de coletar as baçãs Isso mesmo, são maçãs, mas estão escritos como baçãs Podem ler aqui, ó. tá escrito com B, eu achei bem estranho, bem peculiar isso Se alguém souber o um motivo de ser baçã e não maçã, por favor deixe aí nos comentários do vídeo Bom, a cada dia que passa você tem três baçãs para coletar por exemplo, hoje tinha uma na cidade, uma no esconderijo do Almatio e no escondida também no unicórnio fofo. Eu tenho que ir nesses três locais aqui e tentar coletar as baçãs. Coletando as três, eu ganho uma cápsula para abrir que eu vou tentar mostrar em vídeo aqui para vocês. E se eu ficar por cinco dias consecutivos coletando, eu sempre ganho um prêmio específico no final. Dessa vez, se eu coletar por cinco dias, eu vou ganhar aqui uma peça de quebra-cabeça para desbloquear um personagem. Vamos lá então pro gameplay para ver se a gente encontra as baçãs. Já estou aqui no esconderijo do Almatio. Pra ver se aparece logo, também se eu pegar um unicórnio fofo ali, eu vou acabar coletando. Olha ali uma baçã, já vou pegar ela ali. Pronto, mais uma baçã de área coletada. E o que a gente pode ganhar nas baçãs? A gente pode ganhar fichas, bananas e também alguns itens, como por exemplo um lançador de minion. Você pode ganhar um multiplicador de bananas, um multiplicador de pontos, sabe? Você pode ganhar muitos itens, alguns pagos com fichas e como eu falei, inclusive até fichas. Agora o jogo não possui mais aquele esquema de você ganhar fichas diárias, sabe, que você encontra durante o gameplay, que antes tinha cinco fichas diárias, agora você pode ganhar fichas aí jogo, coletando as baçãs, o que é bom e ao mesmo tempo é ruim, porque não vai garantir que sempre você ganhe fichas, porque vocês podem, para vocês terem uma noção, eu já tô há vários dias jogando os Minion, Minion Rush aqui, já coletei várias baçãs, abri várias cápsulas e até agora não ganhei fichas, embora eu sei que pode ganhar fichas sim dentro das cápsulas. Então antes você sempre tinha garantido que todo dia você podia lá correr, fazer essas suas partidas e ganhar cinco fichas, aqui não, você tem que ter sorte, mas já ganhei alguns itens legais como multiplicador de pontos, multiplicador de bananas e também ganhei aí alguns lançadores de minions gratuitamente, ganhei também bananas, mas bananas depois de um tempo aqui no jogo se tornam bem inúteis porque você já não tem mais o que está comprando com elas, tudo no seu uso upgrades finais são comprados com fichas, deixa eu deixar ser pego aqui né, ser atingido pela gaiola de minions malvados, e tá aqui, ó, uma cápsula pra eu abrir. Dá pra eu abrir ou aqui logo após o gameplay, ou lá pelo menu que é por onde eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá em objetivos, vou ali nas baçãs, e aqui tem uma cápsula pra mim abrir. Até aumentei um pouquinho o volume aqui, agora o Minion fica paradinho, eu toco aqui pra ele pegar uma cápsula. Toco de novo pra ele abrir, vamos lá ver então. Ah, não, que prêmio inútil pra mim, ó, pra vocês verem. Talvez fosse melhor a gente ganhar as fichas como era antigamente no meio do gameplay, porque olha só, ganhei bananas, cara, bananas são muito inúteis, tô com quase 100 mil bananas e não tenho o que gastar, porque os meus upgrades já estão lá no máximo, faltando só um upgrade pra... que é com fichas, quer ver? Deixa eu até mostrar pra vocês verem do que eu tô falando, olha só, por exemplo, quando falta só um upgrade pra você dar nos power-ups, é com ficha que você paga esses upgrades. Mas bom, galera, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Explicar como funcionam os esquemas aqui de coletar baçãs para abrir cápsulas. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do vídeo também. Se gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Se está vendo esse vídeo aqui e não está inscrito no canal, se inscreve aí para não perder mais nenhum vídeo de Minion Rush. Se não me acompanha ainda pelo Twitter e Instagram, me acompanhe por lá. Estão na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!